メジャーリーグ公式サイトは、ヤンキースのアーロン・ジャッジに言及。ジャッジは昨年故障がなければ、ドジャース大谷翔平を抑えて MVP を受賞していた可能性があったと主張している。2022年にアリーグ最多の62本塁打を放ったジャッジ。昨年は右足親指を負傷し、106試合で37本塁打に終わった。離脱前のペースであれば、再び60本塁打の大台に挑戦する可能性もあった。一方、大谷も昨年は終盤に右脇腹を痛めて離脱。135試合で44発を放って本塁打王になり、2度目の MVP を受賞した。こちらも怪我がなければ50本台を記録していたのでは、と想像してしまう。メジャーリーグはアメリカのリーグだし仕方ない部分もあるけど、どうもアメリカはジャッジには甘いよな。甘いというよりヤンキースの思考で、怪力の白人青年というのは、アメリカではとてつもないブランドなんやろ。成績がほとんど同じならジャッジだろうさ。大谷の独特のパフォーマンスには人によっては嫌われるかもしれない。ただ、スポーツマンならどんな人に対してもリスペクトが大切やろ。MVP は、各部門のタイトルのように明確な数字で優劣が決まるのと違って、投票する記者の印象や思い入れにも左右されるところがある。優勝とかチーム成績への貢献度といった、これまたファジーな要素が絡んできたりもする。とはいえ、故障がなければというのもパラレルワールドの話で、公式ならもっと現実を的確に分析すべきやろ。たらればの話をしてもしゃあない。無事これ名場。ほとんどの選手は、故障と戦いながら、現役生活続けるにゃし。結果として、故障せず好成績を続けた選手だけが、歴史に名を残す。まあ、ジャッジのフェンス際の事故は、不幸な面もあったが、それも含めて野球というか、スポーツやろ。大谷は故障がなければ、15勝200奪三振、50本30盗塁だっただろうから、いずれにしても MVP だったやろ。が、これもたらればやな。結果で判断され、大谷が MVP に値したということだけや。